Bilbao is the largest city of the Basque Country in northern Spain. It attracts visitors with art, culture and culinary treats. Some 350,000 people live here. But what do we get to see if we leave things to chance and ask the locals for recommendations? Lo que nos podemos perder en Bilbao es una visita al Guggenheim, porque por su arquitectura espectacular, muy diferente al resto de museos, por sus exposiciones permanentes y, y temporales que son magníficas. First stop then, the Guggenheim Museum in the city center. The building was designed by world famous architect Frank Gehry in 1993. Visitors are greeted by a 12-meter-high dog sculpture, Puppy, by Jeff Koons. Waiting at the rear of the museum is a spider called Mama, a sculpture by artist Louise Bourgeois. The Guggenheim Museum, with its collection of contemporary art, is certainly a good place to start in Bilbao. But what else is there to do near the museum? El puente del Subisuri es muy bonito para pasear porque tienes unas vistas maravillosas de lo que es el centro de Bilbao y por ejemplo cuando paseas por él tienes la sensación de que con el viento lo que sea como que se menea, pero es muy agradable y muy bonito para pasear. Bilbao is located on the river Nevión. Nine bridges connect the city districts. The Subisuri pedestrian bridge is one of them. For many the most beautiful. Its name is Basque and means White Bridge. It was built in the mid-1990s according to a design by Spanish architect Santiago Calatrava. So where to next? Una de las mejores cosas de Bilbao es el casco viejo por, por los pinchos y por el ambiente que suele haber eh, por aquí. Hubo muchos músicos, muchos bailarines y, y mucho folclore, mucha cultura vasca. We'll find out more about Pinchos in a moment, but first we're going to enjoy the hustle and bustle of the historic district on Bilbao's west side. Its core is the Sierra Calles, the Seven Streets, which date back to the 14th century. There are lots of shops, restaurants and cafes here. But what should you order here? Sobre todo los pinchos que encuentras en la barra así que te llamen un poco a la vista, eso va a ser, siempre van a estar buenos, así que no, no hay pega para, para poder saborear un buen pedacito de Bilbao en tu paladar. Pinchos are to Bilbao what tapas are to other areas of Spain. They can be found in countless bars and restaurants, for example in Toma y Daca. Jesús González works there. He shows us what's on offer. Los pinchos es lo más típico que hay en Bilbao, ¿vale? Es un pequeño almuerzo que hay entre horas, entre horas o la mañana. Tenemos una gran variedad de ellos, ¿vale? Y diferentes. Casi siempre salados, muy pocos vas a ver dulces. Este sería las albóndigas de buey, nuestra especialidad, ya te he dicho. Vienen dos en el pinchito. Te quedas muy a gusto con ellas. Luego la tosta de jamón con aceite de oliva por encima, que es muy típico de aquí. El bacalao pilpil, que lo vais a ver en casi todos los restaurantes que vayáis de pincho porque es primordial y la ensalada de bonito con una anchoita por encima. On to the next location, recommended to us by a local expert. And who knows a city better than a cab driver? What tip for Bilbao does he have for us? Es muy recomendable subir al monte de Archanda, porque desde allí se tiene una visión general de toda la ciudad. Y además desde arriba pues permite ubicar todo donde está la ciudad y hacer una pequeña, un pequeño organigrama mental de a dónde podemos ir a ver todo lo que tenemos y dónde está distribuido dentro de la ciudad. You can get to the top of the mountain by car, cable car or on foot. The cable car takes just under three minutes to reach the top. The outlook is perched at an altitude of 250 meters. It's the best panoramic view of the city and yet another angle from which to appreciate Bilbao.